，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：即将主演的《长相思》CP， 杨紫、徐凯、谭健磁带播剧最多，《长相思》今年让三位男明星走红。除了预计明年播出的《长相思》第二季之外，他们还有很多热门剧要播，比如张万依旧先后和任敏、王楚然合作过。邓伟虽然是下一部电影的男二号，但他的新造型却让人惊艳。谭健次播剧数最多。以下是《长相思》主演的即将上映的 CP， 你最喜欢哪一对呢？《长相思》主演 C B 一即将上线，杨紫、徐凯的成功的故事。杨紫新剧《欢乐传奇》由九五后演员徐凯主演，这是一部演员阵容非常新鲜的都市情感剧。今年六月刚刚开机拍摄，预计最快今年年底播出。徐凯近年来的作品质量不稳定，代表作很少。此次与体质强的杨紫搭档，她也有望登上事业巅峰。《成欢记》改编自同名小说。剧情讲述了出生于上海一个普通家庭的九五后女孩麦成欢的故事。在母亲刘万宇的催促下，她向男友辛家良求婚。然而，辛家优越的经济条件和麦母的过度干涉，加速了这段关系的崩溃。麦成欢挣扎着挣脱母亲的强烈关怀，他的转变得到了继祖母的认可。继祖母将酒店管理这一最重要的职责交给了他。职业酒店经理姚志明和麦成焕成为工作伙伴，两人的关系逐渐升温。长相思主演演员即将 C B 二，张婉仪、孙怡，我知道我爱你，我知道我爱你的剧情讲述了你花匠许诺和承担家庭重担的宠物医生赵景的故事。当两个大龄青年也被父母逼婚时，两人相识、相爱，并克服了重重困难，一个充满障碍和共同成长的故事。近日发布的海报中。张婉仪和孙怡四目相对，氛围感极强 ，CP 火花四射。再加上张婉仪很少出演木偶剧，所以在网络上颇有人气。《长相思》主演 CB 三即将上线，张万一、任敏的锦绣宁静，《锦绣太平》是由张万一、任敏主演的古装剧，今年八月刚刚完成制作。剧情讲述了在别墅长大的罗家千金罗以宁的故事。他从小就没有被繁文缛节束缚，因为他受不了。大家多次在三哥罗慎渊受欺负时伸出援手，逐渐发现罗慎渊看似落魄，实则文武双全。张婉仪在《锦绣太平》中饰演三哥罗慎远，这个角色其实有点像《上海爱情》中的萱萱。他们都是思想深刻、雄心勃勃的人物。更有趣的是，张婉仪在本片中饰演罗慎远一角。他在剧中爱上的人是他的妹妹，网友笑称他走到哪里都要扮演少女控角色。《长相思》主演演员即将推出的 C B 四，张婉仪、王楚然的《柳传传》。除了《锦绣太平》之外，张婉仪的另一部新剧《柳传传》是与1995年出生的小花王楚然合作。虽然王楚然今年因为《我的世界烟花》而受到争议，两人的服装很相似。都非常好看，而且原著的知名度也很高，所以网上大部分观众还是非常看好这一对的。《柳传传》九月份才刚刚开机拍摄，最快播出时间预计明年。《六周记》改编自小说《焦藏》，剧情讲述了聪明勇敢的杨山村村长刘勉堂带领杨山人民惩恶扬善，主持正义的故事。然而，他在众多邪恶势力的攻击下身受重伤，身亡。淮阳王崔杭州救了他。柳绵堂醒来后，对杨山失去了记忆，误以为崔兴州是他的丈夫崔九。他们的关系经历了一次又一次的考验，但最终他们彼此坦诚，最终走到了一起。《长相思》主演演员即将推出 CB 五，李一桐和邓伟的《云修行》。邓伟的新剧《云修行》正在与李一桐、曾舜晞合作，不过他在剧中依然饰演男二号，不过和之前的角色形象有差距。他是一个疯狂的反派，这与李一桐饰演的洪秀丽截然不同，有近乎偏执的爱情。近期发布的新造型也引发网络热议，邪恶的外表太刺激了。《云秀》改编自日本动画《彩云国物语》，剧情讲述了出身名门望族的洪秀丽的故事。历经重重困难，她成为彩云国第一位女官，并担任国牧师。她最终平定了各州的叛乱，创造了前所未有的成就。盛世。爱情的收获。
《长相思》主演的 CD 六即将上线，谭肯词：“周也的《我很想你》，我好想你。”自官宣选角以来，就成为热门话题。这对情侣在网上的知名度非常高，是近年来备受关注的一对热门情侣。谭健次于九五后女演员，周也合作了《我好想你》。从近日曝光的剧照和海报来看。两人 CP 确实很强，将是今年有望爆红的当下情侣。剧之一，《我好想你》改编自莫宝飞报的小说，剧情讲述了热爱音乐、梦想与配音大师莫倾城合作的大四学生顾生的故事。一次偶然的机会，他和莫倾城在一次活动中相识，并在好友的帮助下，两人的距离逐渐拉近。此后，莫倾城以食物和声音为诱饵，发起了追击顾生的计划。《长相思》主演的 CD 七即将上线，谭健词、王楚然的爱情有烟火。由谭健次、王楚然主演的爱情有烟火近日刚刚杀青。该剧讲述了投资银行家李一飞作为租户搬入投资银行家钱飞的房子，开始了浪漫而欢乐的共同生活。剧中人们是相爱相杀的幸福敌人，感觉互动会很甜蜜、很有趣。而且在《爱情有烟火》中，你还能看到谭肯词的另一面。他在《长爱》中饰演的香柳是一个冷酷冷酷的角色，但在《爱情有烟火》中却完全相反。这个角色是出乎意料的，好笑又好笑。《长相思》主演的 CD 八即将上线，四方馆谭健词、周怡然。四方馆今年七月才开拍，预计要到明年才能播出。本片集结了强大的演员阵容，女主角由三月有新工作的周怡然饰演。你可能不熟悉周怡然，但她的演技非常聪明，服装也很可爱。她是一位深受观众喜爱的女演员。《四方官》改编自小说《西域诸王列王记》，剧情讲述了元末阿树、王坤吾、于赤花等来自世界各地的爱国志士，生活在小世界里，胸怀理想的故事。他们勇敢地为自己的国家和正义而奋斗，勇往直前的故事。02。近日，肖战被谣言诽谤，别有用心之人的不实指控，偷税漏税其实是谣言。近日，网上流传了一张肖战实名举报他逃税的截图，虽然看起来很有说服力，但实际上漏洞很多。举报信中经常使用的词语包括怀疑、怀疑、怀疑，表明举报人深感不安，试图逃避法律责任。其次，举报信称肖战代言揽坚果。但实际上，肖战与坚果品牌不存在合作关系。肖战参演《如梦之梦》这部剧只是与坚果品牌合作的赞助商，所以粉丝拿到票也很正常。可见，举报人纯属无中生有，毫无根据的捏造和猜测。最终，举报人怀疑肖战工作室从未发布过营收报告，被驳回为毫无根据。肖战工作室因为不是上市公司，所以不需要发布财务报告。这封举报信明显是混淆视听、诬陷、贴标签的例子。总结起来就是这样：当不少明星、艺人被指逃税时，有人敢于站出来举报，并将举报内容截图公开，引发广泛传播，并被各大营销账号转载。很难弄清楚发生了什么后面的场景。谣言一旦传播开来，很容易被人们误认为是事实。效果就像三个人说某样东西是老虎，最终都会被观众当成老虎。此类谣言不仅会给受害者造成身心伤害，还会对其形象造成负面影响。虽然网民有义务监督娱乐明星遵守行为准则，但滥用举报权来满足诽谤明星的个人欲望是不可取的。在过去的很多案例中，我们也看到很多人因为散布谣言而面临法律制裁。虽然我们有举报权，但这并不意味着我们可以随意猜测、造谣。要实现这一目标，需要每个人以自己的行为做出表率。相关部门需要进一步完善管理政策，引导人们在上网时保持文明、理性追星。近来，娱乐业饱受税收争议的困扰，小女孩宋走被实名举报涉嫌逃税，到目前为止，她还不敢公开回应。童星蒋依依近日被实名举报逃税，虽然她发表声明自证清白，但仍无法避免舆论争议。由于这起丑闻，她的演艺事业也陷入了停滞。女演员袁冰妍在沉寂两年后，终于被正式指控逃税，这件事彻底让她被封杀了。如今，与以往不同的是
，娱乐圈违法行为的曝光，已经从官方直接点名通报，变成了网友主动举报、互相举报。事实上，税收监管是一项积极举措，可以消除娱乐行业的不良现象，纠正那些试图钻法律漏洞的不良行为。然而，近期却出现了一批居心不良的人，滥用举报权，恶意陷害他人，制造谣言，给无辜群众带来了极大困扰。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。